இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நாளும் உயிரியல் பாடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு பேப்பர் பார்த்த நாங்கள் இன்றைக்கு ஜூனிட் ஃபோ தாவர அமைப்பும் தொழிலும் என்றதை பார்ப்போம் அப்போ இதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க என்றால் இந்த ஜூனிட் ஃபோர் எண்பது பாடவேளையை கொண்டது அப்போ அதற்கு ஏற்ப வினாக்கள் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இப்போ நீங்கள் இதில் பார்ப்பீங்கண்டா இதில் முதல் தேர்ச்சி மட்டம் நாலு தசம் ஒன்று ஒன்றில் உங்களுக்கு தாவரங்களின் கட்டமைப்பு வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தி போன்றன காணப்படுகின்றன அப்போ அதில் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் பிரதானமாக ஒரு தாவரத்தின் பகுதி சொல்லப்படுகின்றது அது பொதுவாகவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதாவது வேர் தொகுதி நிலத்துக்கு கீழே இருப்பது வேர் தொகுதி அதற்கு மேலே நிலத்துக்கு மேலே இருப்பது அங்குர தொகுதி இவற்றிலே எல்லாம் இவற்றின் உச்சி பகுதிகளில் பிடி இளைய கலங்கள் காணப்படும் அப்போ நீங்கள் முந்தையும் அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள் பிடி இளைய கலங்கள் அப்போ இந்த பிடி இளைய கலங்கள் பிரிந்து பெருகி புது கட்டமைப்புகளை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அவை உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் பிடி இளையம் என்றால் என்னென்று தெரிய வேண்டும் அப்போ பிடி இளையம் என்றால் என்னென்றால் இளையுறு பிரிவால பிரிவடைந்து தம்மை ஒத்த புதிய கலங்களை தோற்றுவிக்கின்ற இளையம் பிடி இளையமாக காணப்படும் அப்ப இந்த பிடி இளையத்திலை பார்ப்பீங்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு வித்தியாசமான சில இயல்புகள் காணப்படும் அப்ப நீங்க வேற வேற இளையங்களுக்கும் வேண்டாததுக்குரிய இயல்பு பார்க்க போறியல் இதுக்கும் சில வித்தியாசமான இயல்பு காணப்படும் அதான் அதை பாருங்க ஒரு படமாகவே உங்களுக்கு போடப்பட்டிருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கோ பிரி இளையம் உயிர் உள்ள கலமாக காணப்படும் பிரி இளையம் உயிர் உள்ள கலங்களாக காணப்படும் ஏறத்தாழ ஒத்த பரிமாண கலங்கள் ஏறத்தாழ பார்த்தால் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியாக காணப்படுறபடியால் அவை ஒத்த பரிமாண கலங்களாக காணப்படும் அதான் பாருங்கோ ஏறத்தாழ கோள வடிவானவையாக அது காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அத்தோட உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இவை வியத்தம் அடையாதவை வியத்தம் அடையாதவை என்ற கருத்து உங்களுக்கு விளங்க வேணும் ஏனென்றால் இவை வேறை ஒன்றாக வியத்தமடைய மாட்டாது அது இருந்தா பிரியிழையமாகவே இருக்கும் அப்போ இந்த பிரியிழையத்தின் ஒரு விசேட சிறப்பியல்பு வியத்தம் அடையாது நீங்கள் இப்போ இந்த படிக்க போகிறீங்க ஒட்டுக்கல விளையம் அதெல்லாம் படிக்க போகிறீங்கள் அவை வியத்தமடையக்கூடியனவாக இருக்கும் இது வேறை ஒன்றாக வியத்தம் அடையாது அதாவது வேறை உண்டாக வியத்தம் அடையாதது என்றது என்ன கருத்தென்றால் முந்தி சும்மா வியத்தம் அடையாதது என்று சொன்னவை இப்போ சொல்லினம் கட்டமைப்பிலும் தொழிற்பாட்டிலும் அந்த வசனத்தில் வில கவனமாக இருங்கோ கட்டமைப்பிலும் தொழிற்பாட்டிலும் அவை வியத்தம் அடையாதவையாக காணப்படும் அடுத்தது பாருங்கோ உயிருள்ள கலம் 
ஆவே பெரும்பாலாக கரு இருக்கும் ஆனால் இந்த கரு மையத்தில் ஓர் பெரிய கருவை கொண்டிருக்கும் நீங்கள் ஏனைய தாவர கலங்களை நீங்கள் பாப்பீங்களாக இருந்தால் ஒரு பக்கப்புறமாகத்தான் ஒரு கரு காணப்படும் அதே இப்போ நீங்கள் ஏனென்று விளங்கி கொள்ள வேணும் ஏனென்றால் தாவரத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு பெரிய புன் வெற்றிடம் காணப்படுகின்றது அப்போ அந்த புன் வெற்றிடம் மையத்தில் காணப்படுறதால் கரு ஒரு பகுதிக்கு ஒதுங்குது ஆனால் இங்கே அந்த பெரிய புன் வெற்றிடம் இருக்காது அப்போ ஆகவே மையத்தில் ஒரு பெரிய கரு ஒன்று காணப்படும் அடுத்த மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அடத்தியான குளிய உரு காணப்படும் நீங்கள் இந்த அடத்தியான குளிய உரு என்றதை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் பேர்ந்து படிப்பியல் இந்த அடத்தியான குளிய உரு என்றது இந்த கருத்து அது நன்றாக செயற்படுகுது அப்போ நன்றாக பிரியிலயம் செயற்படுறபடியால் அங்காடத்தியான குளிய ஒரு காணப்படக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்கோ அவற்றினால் பிரிந்து பெருக இதான் அதன் இயல்பே அப்போ அது அவற்றினால் பிரிந்து பெருகக்கூடியவையாக அவை காணப்படக்கூடியதாக உள்ளது அப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க உண்மையிலேயே பிரியிலே கலங்களுக்கு ஏராளமான இயல்புகள் இருக்குது ஆனால் இதில் குறிப்பிட்ட இயல்புகளே அவர்களால் தரப்பட்டிருக்கிறபடியா அந்த இயல்புகளே இங்கே தரப்பட்டிருக்குது இப்போ அடுத்தது நீங்கள் பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் அந்த பிடி இளைய கலத்தில் மூன்று வளையங்கள் காணப்படும் இது நீங்கள் பேந்து மங்காலை பார்க்க போகிறீங்க ஆனால் இந்த பிரியிலைய களத்தில் மூன்று வளையங்கள் காணப்படும் ஒன்று கல பிரிவு வளையம் பாருங்க கல பிரிவு வளையம் ரெண்டாவது கல நீட்சி வளையம் அது உங்களுக்கு நோமலாய் விளங்க வேணும் அதாவது முதல் கல பிரிவு நடந்த பிறகுதான் அந்த கலப்பிரிவின் விளைவால கலநீட்சி ஏற்படும் இவ்வாறு கலநீட்சி ஏற்பட்டா பிறகுதான் கல வியத்தம் நிகழக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது தொழிலுக்கேற்ப அவை வியத்தம் அடைகிறது கூடியதாக இருக்கிறபடியால் அந்த கல வியத்தம் அடையும் வளையம் அப்போ அவை பிரியிலயத்தில் மூன்று வளையங்கள் காணப்படுகிறது ஒன்று கல நீட்சி கல பிரிவு வளையம் கல நீட்சி வளையம் கல வியத்தம் அடையும் வளையமாக இருக்கும் இப்போ இனி நீங்கள் பாப்பியல் என்னென்று சொன்னால் இந்த பிரி இளையத்தில் இருக்கிற வகைகளை நீங்கள் பார்க்க வேணும் பிரி இளையத்தில் மூன்று வகைகள் காணப்படும் ஒன்று உச்சி பிரி இளையம் ரெண்டாவது பக்க பிரியிலயம் மூண்டாவது இடை புகுந்த பிரி இளையம் என்று மூன்று வகையான பிரி இளையம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பெயரிலேயே விளங்குது உச்சி பிரி இளையம் அப்போ இந்த உச்சி பிரியிலயத்தை நீங்கள் பிரதானமாக யோசிப்பீங்கள் என்றால் 
இரண்டு இடத்திலே தான் காணப்படுகின்றது அதாவது தண்டுச்சி வேறுச்சி இது இங்கே இந்த பின்னால் படங்களையும் பார்ப்பீங்கள் தண்டுச்சி வேறுச்சியில் காணப்படுகின்றது இதாக உச்சியில் காணப்படுகின்றபடியால் நீளத்தில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் நீளத்தில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக நீளத்தில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துவது முதல் வளர்ச்சி அதில் எழுத்து பிள்ளையாருக்கு பார்த்துக்கொள்ளுங்க முதல் வளர்ச்சி என்று கூறப்படும் அதாவது நீங்கள் இங்கே ரெண்டு படிக்க போகிறீங்கள் முதல் வளர்ச்சி துணை வளர்ச்சி அப்போ இந்த உச்சி பிரியலயங்கள் எல்லாம் முதல் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் அடுத்த பாருங்கோ பக்க பிரியலயம் அப்போ அதிலுமே உங்களுக்கு ஒரு விடயம் விளங்கும் பக்கம் பக் பக்கமாக வார பிரியலயம் பக்க பிரியலயம் இந்த பக்க பிரியலயத்தில் இரண்டு பிரியலயங்கள் பிரதானமாக காணப்படுகின்றது ஒன்று கலன் மாறிலயம் அதிலே வந்து எழுத்து பிள்ளையா இருக்குது கலன் மாறிலயம் மற்றது தக்கை மாறிலயம் ஆனால் நீங்கள் அறிந்த வரையில் துணை வளர்ச்சி இரு வித்திலை தாவரங்களிலேயே பிரதானமாக நிகழும் அதுதான் பாருங்க வைரம் செறிந்த தாவரங்களில் இந்த பக்க பிரியலயங்கள் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த பக்க பிரியலயம் காணப்படுமாயின் அவை துணை வளர்ச்சியில் அதாவது செகண்டரி குரோத் அப்போ அவர்கள் நேர அதை மொழிபெயர்க்கின்ற பொழுது இரண்டாம் புடைப்பு என்றொரு வ வசனத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் இரண்டாம் புடைப்பில் ஈடுபட்டு அவற்றின் சுற்றளவில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன அப்போ உங்களுக்கு கருத்து விளங்க வேணும் உச்சி பிரியலயம் என்ன செய்யும் பக்க பிரியலயம் என்ன செய்யும் இந்த பக்க பிரியலை தந்த ரெண்டு வகையை பற்றியும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது கலன் மாறிலயம் தக்கை மாறிலயம் கலன் மாறிலயம் தக்கை மாறிலயம் அப்போ கலன் மாறிலயம் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு கால் இளையத்தையும் உரிய இளையத்தையும் உருவாக்கும் கால் இளையத்தையும் உரிய இளையத்தையும் உருவாக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஏன் என்ன கருத்தென்றால் அது இரண்டாவதாக அல்லது பேந்து வாரபடியால் அதை நாங்கள் துணைக்கால் துணை உரியம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் கலன் மாறலயம் என்ன செய்யுது அடுத்த பாருங்கோ தக்கை மாறிலயம் இந்த தக்கை மாறிலயம் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இப்போ துண வளர்ச்சி நடக்கேக்க அது இளையங்களை வெளிப்புறமாய் தள்ளி கொண்டு வரும் அப்போ துண வளர்ச்சி நடக்கேக்க வெளிப்புறமாக இளையங்களை தள்ளுறதால் மேற்றோல் அழியக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ மேற்றோல் அழியுமாக இருந்தால் அந்த மேற்றோலுக்குரிய தொழிலை ஒரு ஆள் செய்ய வேண்டி வரும் 
அப்போ அதுக்காக ஒரு பிரதியீடாக சுற்றுப்பட்டை என்பதை இது உருவாக்கும் இந்த சுற்றுப்பட்டை உருவாக்கம் என்பது நீங்கள் அங்கால துணை வளர்ச்சியில் படிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ விளங்கி இருக்கும் பக்க பிரியில் எத்தனை ரெண்டு வகை என்னென்ன செய்யுது என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ அடுத்ததை பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் அடுத்தது இடை புகுந்த பிரி இளையம் அதாவது மூன்றாவது பிரி இளையம் இடை புகுந்த பிரி இளையமாக காணப்படுகின்றது இது கொஞ்சம் சற்று வித்தியாசமானதாக இருக்கும் அதாவது பாருங்கோ புட்கள் போன்ற அதிக அளவில் புட்கள் போன்ற ஒரு வித்தில தாவரங்களில் காணப்பட்டு அந்த தண்டுகளுடைய அடிப்பகுதியில் அதாவது இலை அடிகளில் காணப்பட்டு அவை தொழிற்படக்கூடியனவாக உள்ளன பாருங்க அவை இந்த தொழிற்பாடு எப்படி இருக்கும் என்ற ஒரு கருத்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க சேதமடைந்த இலைகள் விரைவாக வளர உதவும் இதெல்லாம் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அது என்ன கருத்து சேதமடைந்த இலைகள் இப்போ சேதமடைந்த இலை என்று சொல்லிக்க இப்போ ஒரு மாடு புல்லை உண்ணவழிக்கிட்டால் அது சேதமடையும் இப்போ சேதமடைஞ்சால் மீள அதை உருவாக்க வேண்டும் அப்போ மீள அதை உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இவர்தான் தொழிற்பட வேண்டும் இப்போ இதே நிலைதான் நீங்கள் இந்த விளையாட்டு மைதானங்களில் வைக்கப்படுகின்ற புட்கள் பாருங்க ஒரு மிஷினாலேயோ இதாலேயோ வெட்டப்பட்டு கொண்டு போகும் பொழுது அது இந்த அடர்த்தி இன்னும் கூடி கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற அதுக்கு காரணம் இந்த இடைப்பூந்த பெரிய இளையம் இது ஒரு எம்சிக்யூவில் கேட்கப்பட்டு இருக்குது அந்த கேள்வியை பார்த்து கொள்ளுங்கோ அப்போ இவ்வளோட உங்களுக்கு பிரி இளையத்தின்ற வகைகள் முடிவடையுது இனி நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கள் என்று சொன்னால் முதல் வளர்ச்சிகள் அப்போ முதல் வளர்ச்சி உங்களுக்கு ரெண்டு இடங்களில் வரப்போகுது ஒன்று வேர் ரெண்டாவது தண்டு இப்போ பாருங்க வேரின் முதல் வளர்ச்சி அப்போ அவே அவர்கள் அந்த வேரின்ற முதல் வளர்ச்சிக்காக ஒரு படம் ஒன்று போடப்பட்டிருக்குது அந்த படத்தையும் பார்த்து கொள்ளுங்க இந்த படங்கள் பொதுவாக கீரை சொல்லி வருவதில்லை ஆனால் படங்கள் போடப்பட்டு அதில் குறிக்க சொல்லி கேட்கப்பட்டிருக்குது அப்போ பாருங்க இந்த வேறே இதில் என்ன செய்திருக்கென்றால் ஒரு வேரை எடுத்து நெடுக்காக வட்டியிருக்கு அப்போ நெடுக்காக வெட்டும் போது எவ்வாறு அந்த வேறிந்த கட்டமைப்பு இருக்கும் என்ற படம்தான் இங்கே தரப்பட்டிருக்குது அப்போ இதிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது உச்சி பிரி இளையம் பாருங்கோ அப்போ உச்சிகளில் தான் இந்த உச்சி பிரி இளையம் காணப்படும் பாருங்க வேறு உச்சி இந்த உச்சி பிரியில் உங்களுக்கு இங்கே என்ன செய்ய போகுது என்றால் ரெண்டு பக்கங்களுக்கும் பிரிவடைய போகுது ஏனென்றால் அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது அதாவது வேர் நிலத்துக்குள் செல்கிற 
படியால் இங்கே வேர் மூடி என்ற ஒரு விசேட கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டி உள்ளது அப்போ அவை அது கீழ்ப்புறமாகவும் பிரிய வேணும் நீட்சி வலயம் என்பதை உருவாக்குவதற்கு மேற்புறமாகவும் பிரிய வேண்டி இருக்கும் அது அங்கே அவங்களுக்கு திருப்பியும் வெறும் ஆனால் இதை அந்த படத்துக்காண்டி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை விட நீங்கள் வேறு பகுதிகளை பார்ப்பீங்கள் என்று சொன்னால் முதல் மாரலயம் இருக்குது அடிப்பிரி இலயம் இருக்குது அடுத்த தோல் முதல் இந்த தோல் முதல் தான் மேற்றோலை பேந்து உருவாக்க போகுது அதான் தோல் முதல் இருக்குது இனி இந்த மாரிழையத்தால் காலும் உரியமும் உருவாக்கப்பட போகுது அப்போ அதில் முதலில் வார கால் என்றதால் முதற்கால் முதலில் வார உரியம் என்றதால் முதல் உரியம் என்று காணப்படக்கூடியதாக உள்ளது அடுத்த இன்னொரு விடயத்திலையும் நீங்கள் கவனமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அங்கே சொன்ன விலையங்களை இதில் பார்க்குறீர்கள் கல பிரிவு விலையம் கல நீட்சி விலையம் கல வியத்த விலையம் ஒன்று சொன்ன அது பிரிய இலயத்தில் இப்படி இருக்கும் என்று இதை நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குறீர்கள் அப்போ இங்கேயால தான் பாருங்க அது வியத்தம் அடையுது கால் உரியமா அப்போ எங்கே கால் பெருகுதோ அந்த இடத்துல தான் வேர் மயிர் பெற வேண்டும் நம்ம பாருங்கோ தான் பாருங்கோ இந்த வேர் மயிரை நீங்கள் இங்கே மாறி கீறுவீர்களாக இருந்தால் அது பிழை அதாவது கல நீட்சிக்குள்ள காலநிலையம் வராது அப்போ காலநிலையம் அங்கே வராத இடத்துல வேர் மயிர் வந்து பிரயோசனம் இல்லை சரி நான் பாருங்கோ வல்ல கவனம் அந்த வேர் மயிர் என்பதை நாங்கள் வியத்த வளையத்தில் தான் காட்ட வேண்டும் இது தொடர்பாக பல எம்சிக்குகள் பல கேள்விகள் வந்திருக்குது அப்போ உங்களுக்கு இப்போ அந்த முதல் வளர்ச்சியில் என்ன நடக்குது எவ்வாறு இந்த படம் அமையும் படத்தை போட்டால் எவ்வாறு குறிக்க வேண்டும் ஒரு முறை அங்குற உச்சி போடப்பட்டு இந்த மூன்று வளையங்களையும் பிரித்து காட்ட சொல்லி பழைய ஒரு கேள்வி வந்திருந்தது அப்போ அதை இங்கேயும் மாறி வரலாம் அப்போ அங்கால் இப்போ பார்ப்போம் இந்த படம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் பாருங்கோ மே வேறு இந்த அந்த முதற் பிரியிலயத்தில் இருக்கிற அந்த மூண்டும் போட்டிருக்கோ பாருங்கோ கலப்பிரிவு விலையம் கல நீட்சி விலையம் கல வியத்தம் நிகழும் விலையம் அல்லது அதற்கு இன்னொரு வேர்டும் இங்கே பாவிக்கப்படுகிறது வல கவனம் கல முதிர்வு விலையம் சொல்லப்பட்டிருக்குது உங்களுக்கு ரிசோர்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கோ சரிதானே அப்போ இவ்வளோ உங்களுக்கு வேர் உச்சியில் எவ்வாறு இருக்கும் என்றதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இனி பாப்பம் தண்டு உச்சியினூடான நெடுக்கு வெட்டு முகம் எவ்வாறு அமையும் பாருங்க தண்டு உச்சியின் ஊடான நெடுக்கு வட்டு முகம் பாருங்க இளம் தண்டு அப்ப இளம் தண்டு என்பதற்கான காரணம் என்ன என்று சொன்னால் இளமையான அதாவது துணை வளர்ச்சி நிகழாத அப்ப அந்த படத்தை பாருங்க இளம் இலை இலை முதல் வலு கவனம் அந்த இலை முதல் நல்ல நீற்றாய் அந்த இதில் இருக்கிற அந்த உச்சி பிரி இலயத்தை பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் இதில் வலு கவனமாக இருக்க வேணும் ஏனென்றால் வேர் உச்சியை பாதுகாக்கிறதுக்கு வேர் மூடி இருக்கு அப்போ பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இவரை பாதுகாக்கிறதுக்கு இங்கே தண்டுச்சி மூடி என்றொன்று இல்லை 
அப்பாகவே அந்த இளம் இலைகள் இப்படி மிக நெருங்கி இந்த டோம் ஷேப்பான இதை பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதிலையும் வலு கவனமாக இருங்கோ நீங்கள் போகநேற்றத்திலும் ஒரு இலை முதல் படிக்கிறீர்கள் இது மவ்வளவு லையன்னா இங்கே இருக்கிறது இலை முதல் அவளத்தில் கவனமாக இருங்கோ அங்கே மாதிரி பாருங்கோ அடிப்பிரி இலையம் இருக்கும் மற்ற நீங்கள் முக்கியமாக பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் அங்குர உச்சியில் கக்க அரும்பு காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இது வேறு உச்சியில் இருக்கா அங்குரத்தில் கக்க அரும்பு பிரியிலையம் காணப்படும் இனி பாருங்கோ கல நிலையமாக வியத்தமடைகிற பிரியிலையம் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டும் விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது அங்குர உச்சி என்றால் எப்படி இருக்கும் வேறுச்சி என்றால் எப்படி இருக்கும் என்றது உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் அடுத்ததில் தான் அந்த ரெண்டுக்கும் உரிய வேறுபாட்டை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் இப்போ தண்டின்ட்டு அந்த முதல் வளர்ச்சியில் இங்கே ஒரு வித்தியாசமான படம் ஒன்று உங்களுக்கு போடப்பட்டிருக்குது அதில் பாருங்கோ இப்போ முதல் மாறுலயம் இருக்கேக்க அந்த இடத்துல நீங்கள் வெட்டு முகத்தை எடுத்தால் எவ்வாறு அமையும் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு கலன் கட்டு வார அடுத்த ஒரு இடத்தில் எடுத்தால் இந்த படம் எவ்வாறு அமையும் அடுத்த உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் மேற்றோல் இங்கே வெளிப்புறமாக காணப்படும் அடுத்த பதிலை நீங்கள் பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் இப்போ அடுத்து நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னா இங்கே இந்த மைய பகுதிக்கு நீங்கள் வெறிவீங்களாக இருந்தால் இதில் கிடை காணப்படும் அதான் பாருங்க கிடை அல்லது மைய விளையம் இன்னும் நீங்கள் இருவித்திலை தாவரமாக நீங்கள் இதை கருதினீர்களாக இருந்தால் அடுத்தங்களுக்கு துணை வளர்ச்சியில் சிறுகட்டு மாறலயம் என்றது வெறும் ஆனால் உங்கள்ட சிலபஸில் அந்த சிறுகட்டு மாறலயத்தை பற்றி பெரிதாக சொல்லவில்லை அவை சேர்ந்து பேர்ந்து கலன் மாறலயமாக வெறும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்த இதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்கள் என்று சொன்னால் இங்கே முதற்கால் மவ்வளவு இல்லைன்னா அதில் மாற்ற வேணும் அடுத்த முதல் உரியம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே மைய விளையம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அது இந்த உங்களுக்கு சும்மா ஒரு இதுக்கான இந்த படம் போடப்பட்டிருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்போ இதிலையும் இப்போ பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தது உங்களுக்கு அந்த வேறுபாடு போடப்பட்டிருக்குது அங்குற உச்சிக்கும் வேறு உச்சிக்கும் என்ன அடி படை வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றது இப்போ நாங்கள் இந்த அங்குர உச்சிக்கும் வேறுச்சிக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் அதாவது அடிப்படை வேறுபாடுகளை அவதானிப்போம் வேறங்க மிக மிக எளிமையான ஒரு வேறுபாடே சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒன்று அங்குர உச்சியில் உண்டு இது வேர் உச்சியில் உண்டு ரெண்டாவது பாருங்கோ பாதுகாப்பு இலை முதல்களினால் இந்த உச்சிகள் பாதுகாக்கப்படும் 
இலை முதல்களினால் உச்சிகள் பாதுகாக்கப்படும் இங்கே வேர் மூடியினால் உச்சிகள் பாதுகாக்கப்படும் சரிதானே அடுத்த உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்குது அங்குர உச்சி உட்புறமாக மட்டுமே புதிய கலத்தை தோற்றுவிக்கும் ஆனால் வேருச்சி ரெண்டு பக்கங்களிலும் புதிய கலங்களை தோற்றுவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் வேறையும் கணக்க இருந்தாலும் மிக முக்கியமான மூன்று வேறுபாடுகளே குறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு இப்போ இதோட உங்கள் ஆரம்பத்தின் அந்த வளர்ச்சி என்ற ஒரு கருத்து முடிவடையுது அப்போ நீங்கள் அது தொடர்பான அவ்வளவுத்தையும் வெறுமனே நோட்ஸ் என்று பார்க்காமல் அதை வடிவாக விளங்கி பார்ப்பீங்களாக இருந்தால்தான் உங்களால் கேள்விகளுக்கு விடையை எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் அடுத்த அடுத்ததுக்கு போவோம் என்னென்று சொன்னால் தாவர இளைய தொகுதிகள் அதாவது இந்த தாவர இளைய தொகுதி என்பது உங்களுக்கு புதிய சிலபஸுக்குத்தான் போடப்பட்டிருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு தான் இது போடப்பட்டிருக்குது பழைய சிலபஸில் இவ்வாறு இல்லை அப்போ இதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கவனும் பாருங்கோ அதில் உங்களுக்கு பிரதானமாக மூன்று இளைய தொகுதி போடப்பட்டிருக்குது ஒன்று தோல் இளைய தொகுதி இதுமே தோல் என்றது பிழை தோல் இளைய தொகுதி அடுத்தது அடிப்படை இளைய தொகுதி அடுத்தது கலன் இளைய தொகுதி அப்போ வேலை கவனம் தோல் இளைய தொகுதி அடிப்படை இளைய தொகுதி கலன் இளைய தொகுதி இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன செய்ய போகிறீங்கள் என்றால் இது ஒவ்வொன்றையும் வல அவதானமாக விவரித்து பார்க்க போறியல் அப்போ இதில் நாங்கள் முதலில் பார்க்க போகிறது தோல் இளைய தொகுதி அதுக்கெல்லாம் மேற்றோல் அடங்குறபடியா அப்படி போகிறோம் மேலே அது தோல் இளைய தொகுதி அப்போ தோல் இளைய தொகுதியை நீங்கள் எடுப்பீங்களாக இருந்தால் இந்த தோல் இளைய தொகுதிக்குள்ளே அடங்குறது மேற்றோலாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இப்போ மேற்றோலை பற்றி பார்க்க வேண்டும் பாருங்க முதலான தாவர உடலிலும் இலையிலும் பாதுகாப்பை வழங்கும் இலையிலும் இருக்கும் மேற்றோ எந்த முதலான தாவர உடலிலும் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் தனிக்கலப்படையால் ஆனதாக இருக்கும் அதில் நெருக்கமாக பொதி செய்யப்பட்டிருக்கும் கவனம் நெருக்கம் நெருக்கம் என்பது என்ன கருத்தண்டு சொன்னால் கலத்திலே வழிகள் காணப்படாது என்றது மேற்றோலாக வெளியில் இருக்கிறபடியால் இதன் ஊடாக நோய் கிருமிகள் போன்றன உள்ளுக்கு போயிடக்கூடாது என்பதற்காக இவை நெருக்கமாக பொதி செய்யப்பட்டிருக்கும் அடுத்து நீங்கள் இந்த மேற்றோலை பார்ப்பீங்கள் என்று சொன்னால் நிலத்துக்கு மேலான காற்றுக்குரிய பகுதியிலும் காணப்படும் அந்த காற்றுக்குரிய பகுதியில் காணப்பட்டால் அது ஒரு மெழுகு படையை கொண்டிருக்கும் அதான் பாருங்க மெழுகு பூச்சால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் 
அடுத்தது பாருங்கோ இந்த மேற்றோல் சில வேளைகளில் அவற்றின் தொழில்களுக்காக சிறப்படைந்த கலங்களை கொண்டு இருக்கும் அல்ல சிறப்படைந்த கலங்களாக திரிவடைந்து இருக்கும் பாருங்கோ அதில் என்னென்ன காவற்கலம் மயிர் உருக்கள் வேர் மயிர்கள் காவற்கலம் மயிர் உருக்கள் வேர் மயிர்கள் என்ற விசடித்த கலங்களை இது கொண்டிருக்கும் அடுத்த நீங்க பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் இந்த சொல்லப்பட்ட மேற்றோல் என்ன தொழில்களை கொண்டிருக்கும் என்றதில் நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ள வேணும் பாருங்க மேற்றோல் என்று அதாவது தோலுக்குரிய இளையத்துக்குள்ள மேற்றோல் அடங்குது மேற்றோலில் சில சிறப்பான கலங்கள் காணப்படுது மேற்றோலுக்கண்டு சில இயல்புகள் காணப்படுது இந்த மேற்றோல் என்ன தொழில்களை செய்யும் என்றதை நீங்கள் இங்கே பார்க்க வேணும் இப்போ தொழில்களை பாருங்கோ பாருங்க நோயாக்கி மற்றும் பொறிமுறை பாதிப்புகளில் இருந்து பொறிமுறை பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாக்கும் அப்போ நீங்கள் பொதுவாக யோசிப்பீங்களா இருந்தால் இந்த மேற்றோல் வெளிப்புறமாக இருக்கிறதால அது பொறிமுறை பாதிப்பில் இருந்தும் பாதுகாக்க வேண்டும் நோயாக்கிகள் போகாமலும் பாதுகாக்க வேண்டும் இப்போ இதுதான் எங்களில் தோல் செய்கிற வேலை அடுத்த பாருங்கோ இந்த மேற்றோலில் வெடிப்புறமாக புறத்தோல் என்பது காணப்பட்டு இந்த புறத்தோல் நீரிழப்ப தடுத்திருக்கும் அடுத்த பாருங்க வேர்மயிர் என்ற சிறப்பியல்பான கட்டமைப்பு இருக்கிறதால இவை நீர் கனியுப்புக்கள் போன்றவற்றை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு உதவும் அடுத்த பாருங்க மேற்றோல் மயிர் உருக்கள் சுரப்பிகள் போன்றன அடங்கி இருக்கும் இந்த மயிர்கள் அல்லது மயிர் உருக்கள் நீரிழப்பை கட்டுப்படுத்தும் பளவளப்பாக இந்த மயிருக்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் அது மேலதிக ஒளியை தெறிக்க செய்து ஆவிப்பை கட்டுப்படுத்தும் அடுத்த மேற்றோலேயே சிறப்படைந்த காவற்கலங்களால் இலைவாய்கள் உருவாக்கப்படும் இந்த இலை வாய்கள் வாயு பரிமாற்றத்தில் உதவக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இதோடு வளத்தோடு நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் எங்களுக்கு தோல் இளைய தொகுதி என்றதுக்கு என்னென்ன அடங்கும் அதுக்கு மேற்றோல் அடங்குது அது இந்த கட்டமைப்பு அது இந்த தொழில் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ இதில் விளங்கி இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதில் பாருங்கோ அதுக்குரிய சில படங்கள் போடப்பட்டிருக்கு பாருங்கோ பாருங்க அந்த வேர் மயிர் எவ்வாறு இருக்கும் மேற்றோலில் இருந்து தான் இந்த வேர் மயிர் என்பது உருவாக்கப்படும் இது ஒரு தனி கலத்தாலான கட்டமைப்பாக காணப்படும் ஏன்னா உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் புக்கில் இந்த கூடிய படங்கள் இருக்கவில்லை ஆனால் இவ்வாறாக நீங்கள் படத்தை பார்ப்பது நல்லது அடுத்து பாருங்க சுரக்கும் மயிர்கள் காணப்படும் இதே மாதிரி வெவ்வேறான திரிவுகள் இதில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதோடு உங்கள் தோலுடைய தொகுதி என்பது சரி அடுத்ததை பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் அடுத்தது அடிப்படை இளைய தொகுதி இப்போ அடிப்படை இளைய தொகுதியில் நீங்கள் பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் 
அதாவது நீங்கள் இந்த அங்கு தாவரத்தின் குறுக்கு வட்டு முகத்தை எடுப்பீங்களா இருந்தால் வெளியில மேற்றோல் இருக்கும் அடுத்து கலநிலையம் இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இந்த அடிப்படை இளைய தொகுதி வெறும் அல்லது பாப்பிங்களாக இருந்தால் இந்த கலநிலையத்துக்கு உள்ளேயும் இந்த அடிப்படை இளைய தொகுதி சில இடங்களில் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த அடிப்படை இளைய தொகுதியில் மூன்று பிரிவுகள் காணப்படுகின்றது ஒன்று புடைக்கல இளையம் மற்றது ஒட்டுக்கல இளையம் அடுத்த வல்லுறு கல இளையம் இந்த இளையங்கள் பற்றிய ஒவ்வொரு இளையத்தை பற்றிய இதையும் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி